Szanowni Państwo, nie ma ludzi, którzy nie mają tremy, a jeżeli mają, a twierdzą, że je nie mają, to to się prędzej czy później źle skończy. Marek Czysz, dziennikarz, publicysta, prezenter telewizyjnych programów informacyjnych. Pełnił również funkcję dyrektora informacji Radia Z, twórca portalu Czysz Tak. Wyróżnia go wyjątkowa swoboda występowania przed kamerą. Czym jest trema? Trema jest naturalną reakcją obawy przed oceną, której będziemy podlegali. To się zdarza każdemu, kto występuje publicznie. Od zadania pytania w sklepie, aż po poprowadzenie spotkania z 50 orgiem osób. Nie ma na to dobrych metod, poza dwoma, które warto sobie przyswoić i o nich pamiętać, ale także wiedzieć, że trzeba je przećwiczyć. Przed tremą uratują Was dwie rzeczy. Po pierwsze, wiedza. Ufam, że kiedy zabieracie się za występ publiczny, to tej wiedzy nabierzecie. Po drugie, samoświadomość, a więc przekonanie, że z Waszym wizerunkiem wszystko jest w porządku. Zmysłem, którego utraty człowiek boi się najbardziej, jest zmysł wzroku, ponieważ świat postrzegamy i odbieramy wzrokiem przede wszystkim. Nim oceniamy odległość, kolory, zagrożenia, kształty. Tak więc Wy też przede wszystkim będziecie odbierani wzrokiem. Jak Was będą widzieli, tak Was będą opisywali. Jeżeli chcecie zapanować nad stresem, zapanujcie nad samoświadomością. Miejcie przekonanie, że dobrze wyglądacie, że to jaki stanowicie sygnał dla otoczenia jest poprawne i że to, co macie do powiedzenia, będzie głównym bohaterem Waszego wystąpienia, a nie za krótkie rękawy w marynarce albo fatalnie dobrany krawat. Jeżeli pozbędziecie się tego strachu, nabierzecie pewności siebie. Ona jest absolutną pierwociną pozbycia się strachu. I tremy. Nigdy się go nie pozbędziecie do końca, ale odpowiednio intensywny, długi e, i mądry trening pozwoli Wam nad tym zapanować do tego stopnia, aby trema Wam nie przeszkadzała, a w finale nie zdemolowała tego, co macie do powiedzenia.